వరంగల్ ఆకాశవాణి శ్రోతలకి కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ రోజు టీచర్స్ డే ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం సందర్భంగా మనతో ఒక విశిష్ట అతిథి ఉన్నారు ఆవిడ గణిత ఉపాధ్యాయురాలు అలాగే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఫుల్ బ్రైట్ స్కాలర్ గా కూడా ఆవిడ ఉన్నారు నమస్తే మేడం తౌటం నిహారిక గారు మనతో ఉన్నారు నమస్తే అండి మిమ్మల్ని ఇలా మా స్టూడియోకి ఇన్వైట్ చేసి మా శ్రోతలకి పరిచయం చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్ గా ఉండి ఎన్నో ఇతర కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని నిరంతరం చదువుకునే ఒక విద్యార్థిలాగా కూడా ఉంటూ అలాగే మీ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ఎంతో ఫ్రెండ్లీగా మంచి టీచర్ గా ఉన్నారని అయితే మేము తెలుసుకున్నాము మరికొన్ని విషయాలు శ్రోతలకు అందించే ప్రయత్నం చేద్దాం ఫుల్ అంటే ఏంటి అసలు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇండియా ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్ అని మన ఇండియాలో వాళ్ళ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి కూడా ఈ ఫౌండేషన్ ఉంది సో ఎవ్రీ ఇయర్ టీచర్స్ని ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ కోసం వాళ్ళు యునైటెడ్ స్టేట్స్కి పంపిస్తూ ఉంటారు సో నేను ఇంటర్నేషనల్ లీడర్షిప్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో అరిజోనా స్టేట్ యూనివర్సిటీకి ఒక ఫుల్ బ్రైట్ స్కాలర్గా వెళ్ళాను ఫుల్ బ్రైట్ అంటే మనకు ఫుల్ స్కాలర్షిప్ వస్తుంది జనరల్గా స్టూడెంట్స్ వెళ్తూ ఉంటారు స్టడీస్కి సో వాళ్ళకి ఏంటంటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఉంటుంది ఇది కంప్లీట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్కాలర్షిప్ దీనికోసం ఫస్ట్ వాళ్ళు ఒక అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్లో అంటే షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు దెన్ ఒక ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేస్తారు ఇంటర్వ్యూ అయినాక మాతో టోఫెల్ రాయింది సార్ ఇండియాలో ఓన్లీ నలుగురికే అవకాశం ఉంది అప్పుడు ఈ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ దీనికోసం నేను కంపల్సరీ దీన్ని ఎట్లాగైనా అచీవ్ చేయాలని సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది సో నిహారిక యు ఆర్ వన్ అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఫ్రమ్ ఇండియా అని అప్పుడు నాతో పాటు ఢిల్లీ కేరళ నాగాలాండ్ నలుగురు టీచర్స్ సెలెక్ట్ అయ్యి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ జాన్ నుంచి జూన్ వరకు అరిజోనా స్టేట్ యూనివర్సిటీలో ఒక ఫుల్ బ్రైట్ స్కాలర్గా సిక్స్ మంత్స్ ఒక ప్రొఫెషనల్ ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం జరిగింది అప్పటికి మీరు ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో టీచర్గా పనిచేస్తూ ఉన్నారు మరి పిల్లలకి చదువు చెప్తూ ఈ టోఫెల్ వీటన్నిటికీ ప్రిపేర్ అవ్వడం అంత ఈజీ విషయం ఏం కాదు మరి ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు మీకు ఏదో ఒక ప్రేరణ లేదో ఏదో ఒక కసి ఉండి ఉంటుంది అదేంటి నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో నేను టీచర్ జాబ్లో జాయిన్ అయ్యాను అప్పుడు ఒక లెవెన్ ఇయర్స్ ఒక తండాలో చేసేదాన్ని సో అప్పుడు కొంచెం బాధ్యత వల్ల ఎక్కువ నేను నా ఎడ్యుకేషన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు ఒక ఇంటర్ టీటీసీతో నేను జాబ్లో జాయిన్ అయ్యాను తర్వాత ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఎడ్యుకేషన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి కొన్ని ప్రొఫెషనల్ క్వాలిటీస్ కానీ ప్రొఫెషనల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఉండాలని అప్పుడు దాని తర్వాత డిగ్రీ చేయడం పీజీ చేయడము బిఏడ్ ఎంఎడ్ ఇవన్నీ చేయడం జరిగింది అదే క్రమంలో చదువు ఒకటే కాదు మనం ఏం చదువుకున్నామో వేరే స్టేట్స్తో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు వేరే టీచర్స్ ఎక్కడ అసెంబుల్ అవుతారు సో ఐ స్టార్టెడ్ అటెండింగ్ కాన్ఫరెన్సెస్ సెమినార్స్ అవ్వడం టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో బ్రిటిష్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఒక కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించినప్పుడు అక్కడ ఒక ప్రొఫెసర్ అన్నారు ఇక్కడ అందరు ఇంగ్లీష్ టీచర్స్ వస్తారు మీరు మ్యాథ్స్ టీచర్ వచ్చారు ఏంటి అన్నారు సో ఐ వాజ్ వెరీ ప్యాషనెట్ అంటే యాక్చువల్ నాది ప్యాషన్ నేను ఇంగ్లీష్ అక్కడ ఆయన చెప్పారు ఇలాంటివి ఉంటాయి మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగున్నాయి మీరు రాయండి ఇలాంటిది ఒక ప్రోగ్రామ్ చాలా మంది గవర్నమెంట్ టీచర్స్కి ఇది యాక్చువల్గా ఐడియా ఉండదు ఎందుకంటే అందరూ తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంటారు ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ టీచర్స్ తెలుస్తుంది కాబట్టి వాళ్లే రాయడానికి ప్రయత్నిస్తారు మీకు ఉంది కాబట్టి మీకు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఉంది ఆల్రెడీ మీరు ఒక సిబిఎస్ఈ స్టూడెంట్ అన్నారు సో మీ స్కూలింగ్ అంతా కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో జరిగింది కాబట్టి కంపల్సరీ మీ యూ కెన్ కెన్ బట్ చాలా కష్టపడాలి ఇండియాలో ఓన్లీ నలుగురికి అవకాశము సో కేంద్రీయ విద్యాలయ స్కూల్స్ నవోదయ విద్యాలయ స్కూల్స్ చాలా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ టీచర్స్కి రావడం చాలా అరుదుగా వస్తుంటుంది అంటే నేను ప్రిపేర్ అయ్యాను సరే చూద్దాం అప్లికేషన్ ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా మా పేరెంట్స్ కానీ నా హస్బెండ్ పిల్లలు అందరు కోఆపరేట్ చేయడం వల్ల ఆ టోఫెల్ ఎగ్జామ్ ఒక టెన్ డేస్ మొత్తం అన్నీ షర్ట్ చేసుకొని టెన్ డేస్ టైమే ఇచ్చారు మాకు అప్పుడు ప్రిపేర్ అవ్వడానికి సో కం అదొక మీరు అన్నట్టు ఒక కసి ఉండే ఏదైనా చేయాలి ఒక వరల్డ్ని చూడాలి నాకు ఉండేది ఎప్పుడైనా ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ది వరల్డ్ అడ్వెంచరస్గా ఉండాలి అదేంటంటే ఏదో ప్లేసెస్ వెళ్ళడం అలాగే చూడడం కాదు చదువులో కూడా మనం ఏదైతే రాణిస్తున్నామో మన ఉన్న ఫీల్డ్లో ఎక్కడైతే పని చేస్తున్నానో సో అక్కడికి వెళ్తే ఇంకా కొత్తగా నేర్చుకోవచ్చు ఆ కొత్తగా నేర్చుకున్న వాటి అన్నీ నా పిల్లలకు చెప్పవచ్చు నాకు పిల్లలతో స్పెండ్ చేయడం చాలా ఇష్టం సో వాళ్ళని ఎట్లా ఎట్లా ఎంటర్టైన్ చేయడం అని కాదు జస్ట్ ఒక టెక్స్ట్ బుక్ పట్టుకొని చెప్పడం కంటే వాళ్ళకి కొత్తగా యాప్స్తో ఎట్లా చెప్పాలి కొత్త టెక్నాలజీ లైక్ ఇప్పుడు
అనుభూతి కలిగి ఉంటుంది కదా అలాగే ట్రూ ప్రాజెక్ట్ అని వచ్చి దాన్ని సో మీరు ఒక సిబిఎస్ఈ స్కూల్లో చదివారు ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో తెలుగు మీడియం గవర్నమెంట్ స్కూల్లో టీచ్ చేస్తున్నారు కొన్ని సంవత్సరాలుగా టీచ్ చేస్తున్నారు అక్కడ నుంచి మళ్ళీ అమెరికా వెళ్ళారు అక్కడ ఒక స్టూడెంట్ గా నువ్వు చేశారు టీచర్ గా నువ్వు చేశారు సో మీరు ఒక ట్రాన్సిషన్ చూసుంటారు అంటే డిఫరెంట్ విద్యా విధానాలు సిబిఎస్ఈ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎలా ఉండింది స్టేట్ సిలబస్ లో మ్యాథమెటిక్స్ మన స్టేట్ సిలబస్ లో ఎలా ఉంది అలాగే యుఎస్ లో ఎలా ఉంది అన్నది మీకు ఎలా అనిపించింది ఈ తేడా చాలా డిఫరెన్స్ ఉండే ఎలా నేను చదువుకుందేమో ఇంగ్లీష్ మీడియం సిబిఎస్ఈ స్టూడెంట్ సో మా నాన్నగారి కోరిక ఉండే తను సోషల్ సర్వీస్ చేయాలి అలా టీచర్ అయితేనే తను కొంచెం సొసైటీకి కనెక్టెడ్ ఉంటుంది సో నేను ఇంట్లో పెద్ద అమ్మాయిని కాబట్టి జనరల్ గా ఫాదర్ మీద ఎక్కువ మనము బాగా ప్రేమ ఉంటుంది తను చెప్పినట్టు ఏంటా కానీ తను టీచర్ అవ్వ బిడ్డా అంటే సరే అని టీచర్ అయ్యాను అయిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు నాకు తెలీదు నేను ఒక తండలో ప్లేస్ అవుతాను అక్కడ మొత్తం తెలుగుయే మాట్లాడతారు దాంతో పాటు లంబాడా భాష కూడా నేనేమో మొత్తం త్రీ లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడతాను ఇంగ్లీష్ తెలుగు హిందీ కానీ ఆ పిల్లలతో మొత్తం తెలుగుయే మాట్లాడాలి వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నాను అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు తెలుగులో చెప్పాలి నేనేమో చదువుకుంది ఇంగ్లీష్ కానీ అప్పుడు తెలుగు మీడియం టెక్స్ట్ బుక్ ఇంగ్లీష్ మీడియం అందరు తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ తోనే మన జీవితం కానీ నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం బుక్ ముందు పెట్టుకొని దాన్ని ట్రాన్స్లేషన్ చేసుకుంటూ తెలుగులో ఏమంటారని నేర్చుకొని అట్లా లెవెన్ ఇయర్స్ నేను ఫస్ట్ ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్గా చేశాను అట్లా కొంచెం కొంచెం తెలుగు అలవాటు చేసుకున్నాను దాని తర్వాత హై స్కూల్ మ్యాథ్స్ టీచర్ వెళ్ళినప్పుడు మ్యాథ్స్లో కంప్లీట్ మ్యాథ్ టెర్మినాలజీ అసలు నాకు కొన్ని పదాలు కూడా పలకి రాకపోయేది లైక్ ప్రతీక్ష పెంచడము అనడం కూడా రాకపోయేది వి వి జస్ట్ సే దట్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ కొన్ని లవము హారము లైక్ డినామినేటర్ న్యూమరేటర్ ఆ పదాలన్నీ కూడా నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ అంటే పలకడం కూడా కష్టమయ్యేది కానీ మెల్లీ మెల్లీ ఒక వన్ ఇయర్ ఆ ట్రాన్స్లేషన్ టెక్స్ట్ బుక్స్ రెండు పెట్టుకొని నేర్చుకున్న తర్వాత ఓకే అప్పుడు అనిపించింది దిస్ ఈస్ అ ఛాలెంజ్ టు మీ సో నౌ ఐ కెన్ ఫేస్ మెనీ ఛాలెంజెస్ లెట్స్ డూ మచ్ మోర్ థింగ్స్ అని ఎంఎస్సి మ్యాథ్స్తో ఆపకుండా నా ప్యాషన్ ఇంగ్లీష్లో ఉండే ఇంగ్లీష్ చేయడం పిల్లల్ని గురించి బాగా తెలుసుకోవాలి వాళ్ళు ఎట్లుంటారంటే సైకాలజీ చేశాను ప్రస్తుతం ఇంకా సైకాలజీ ఒకటే సరిపోదని వాళ్ళని గైడెన్స్ ఇప్పుడు కెరీర్ గైడెన్స్ ఇవన్నీ సో ఎన్సీఆర్టీ ఆరా ఈ మైసూర్లో ఇప్పుడు ఐఎమ్ జస్ట్ పర్సూయింగ్ గైడెన్స్ అండ్ కౌన్సిలింగ్ సో ఈ ప్రొఫెషన్లో పిల్లలకి ఏం అవసరం సబ్జెక్ట్ ఉండాలి మ్యాథ్ కానీ సబ్జెక్ట్ చేయాలంటే లాంగ్వేజ్ ఉండాలి ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్పాలి సో ఆల్రెడీ నేను ఇంగ్లీష్ కానీ వాళ్ళకి తీరు ఉండాలని ఎంఏ ఇంగ్లీష్ చేశాను ఇంకా ఇంగ్లీష్లో ఇంకా మంచిగా రాణించాలని ఏం చేశాను ఇఫ్లూలో ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ యూనివర్సిటీలో ఒక పీజీ డిప్లొమా అండ్ టీచింగ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఒక టూ ఇయర్స్ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ అండ్ డిప్లొమా అప్పుడు నాకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ స్టార్ట్ చేసింది ఓకే ఎంత ఎక్కువ చదివితే అంత నాలెడ్జ్ వస్తుంది అది నేను పిల్లలకి మళ్ళీ బ్యాక్ ఇంపార్ట్ చేయవచ్చు సో ఓన్లీ టెక్స్ట్ బుక్ మీదే ఆధారపడి కూడా నేను నేర్చుకుని అని కూడా పిల్లలకు చెప్పడం వల్ల పిల్లలు కూడా మేము కూడా మీలాగా వరల్డ్ని చూడాలి మేము కూడా ఒక గొర్రెకుంటాకే పరిమితం అవ్వద్దు మేము కూడా వరల్డ్ చూడాలంటే చదువుతోనే సాధ్యం అవుతుంది ఏదైనా జస్ట్ చిన్న చిన్న పనులు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులాగా లేబర్ వర్క్స్ అంటే వాళ్ళు చదువుకోలే కాబట్టి ఆ పనులు చేస్తున్నారు మేము కూడా చదువుకుంటే వరల్డ్ని చూడవచ్చు మా టీచర్ లాగా అని అట్లా గర్ల్స్ మోటివేట్ అవ్వడం ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసి ఎన్రోల్మెంట్ కూడా స్టార్ట్ అయింది అంటే ఇదంతా కనెక్టెడ్ ఇప్పుడు నేను చేసిన పనుల కన్నీ నా పిల్లలు మనం అంటారు కదా మాట్లాడడం కంటే మన పనులు మన చేతుల ద్వారా పిల్లలకు తెలుస్తాయి చెప్పుకుంటూ పోతుంటే వాళ్ళకి తెలియదు మన చేతలు మనం ఏం చేసాం అని చూపిస్తే పిల్లలు కూడా ఇన్స్పైర్ అవుతారు సో అది ఒక నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అయింది నాకు మోటివేషన్ అయింది అరే ఈ అమ్మాయిలను కూడా అలా తీసుకురావాలి పై సో ఖచ్చితంగా మీరు ఆ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఆ విద్యా విధానాల్లో ఉన్న గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ అక్కడ వర్క్ చేశారు కాబట్టి ఆ గ్యాప్ని బ్రిడ్జ్ చేసే సౌకర్యం ఉంటుంది మీలాంటి టీచర్తో ఖచ్చితంగా అలాగే ఇక్కడ కూడా ఎన్నో వర్క్షాప్స్ అటెండ్ అయ్యారు మీరు టాటా ఇన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ స్టడీస్లో అలాగే ఐఐటీస్లో ఇంకా చాలా రెప్యూటెడ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో మీరు వర్క్షాప్స్ అటెండ్ అయ్యారు నిహారిక తౌటం ఒక నిరంతర విద్యార్థి అని అయితే తెలుస్తోంది ఆబ్వియస్లీ అండి ఇప్పటివరకు అయితే ఏ ఇయర్ కూడా నా చదువు ఆపలేదు నాకు తెలిసిన మధ్యలో కొంచెం ఫ్యామిలీ అంటే ఫ్యామిలీని కూడా చూసుకోవాలి డెవలప్ చేసుకుని పిల్లలు పుట్టినప్పుడు కొంచెం ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఇచ్చాను కానీ ఎవ్రీ ఇయర్ ఏదో ఒక కోర్స్ చేయాలని ఉంటుంది నేను నేర్చుకోవడం వల్ల నా స్కూల్ పిల్లలకు మెయిన్
ఏమైనా ఆన్లైన్ కోర్సెస్ మూక్ కోర్సెస్ చేస్తున్నా దాని ద్వారా ఇంకా ఉంది ఇంకా కొత్త టెక్నికల్ థింగ్స్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేయొచ్చు పిల్లలకి ఇట్లా నేను చెప్పాలి ఒక బ్లాక్ బోర్డ్ చాక్ పీసే కాదు వాట్ ఐ డూ ఈజ్ ఐ టేక్ మై ల్యాప్టాప్ నా మొబైల్ నాకు ఐప్యాడ్ ఉంది అంటే నా దగ్గర ఉన్న గ్యాడ్జెట్స్ ఐఎమ్ నాట్ సింగ్ దాట్ ఏ గ్యాడ్జెట్స్ ఉంటుంది క్యారీ చేయడం స్కూల్కి గ్రూప్స్ చేయడం పిల్లలకి ఇవ్వడము అందులో యాప్స్తో నేర్పడము యూట్యూబ్స్ అవన్నీ అసలు ఏముంటాయి ఎందుకంటే పిల్ల నేను చెప్పే పిల్లలంతా మార్జినలైజ్ సెక్షన్ వాళ్ళంతా లేబర్ కూలి కూలి చేసే పిల్లలు పొలంలో పనిచేసే పిల్లలు సో వాళ్ళకి ఏముంటుంది టీవీ ఆ టీవీ కూడా ఏం చూస్తారు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్స్ తప్ప ఏం చూడరు మళ్ళీ ఈ కాలంలో పిల్లలు మొబైల్ అంటే ఓన్లీ యాప్స్ గేమ్స్ అనుకుంటారు యాప్స్లో కూడా నేర్చుకోవచ్చు అనేది ఎవరు చెప్పాలి మనమే కదా టీచర్స్మే కదా తల్లిదండ్రులే కదా చెప్పాలి చదువుకునే యాప్స్ కూడా ఉంటాయని ఎవరికి తెలియదు యాప్సా ఓన్లీ గేమింగ్ కదా ఎంటర్టైన్మెంటే కదా ఫేస్బుకే కదా సోషల్ మీడియా అట్లా కాదు సో ఐ జస్ట్ ట్రై దెమ్ మ్యాథమెటికల్ యాప్స్ ఫోటో మ్యాథ్ డెస్మాస్ జియో జీబ్రా అలా చాలా యాప్స్ ఉన్నాయి మ్యాథ్లో ఇంగ్లీష్లో కూడా ఉన్నాయి సో నేను బేసికలీ మ్యాథ్స్ టీచర్ కాబట్టి ఎక్కువ మ్యాథ్ యాప్స్ మీద సో యూఎస్కి వెళ్ళినప్పుడు మ్యాథ్ యాప్స్ మీద బాగా వర్క్ చేసాం అక్కడ మీరు అన్నట్టు నేను అక్కడ యూనివర్సిటీ రిలేటెడ్ స్కూల్స్కి వెళ్ళి అక్కడ పిల్లలు మీరు అన్నారు కదా ఏం భేదం ఉంది అని అక్కడ పిల్లలు ఏం లేదు జస్ట్ మొత్తం అడిషన్ సబ్రాక్షన్ అంతా క్యాల్కులేటర్ మొత్తం రోజు ఒక ల్యాప్టాప్ తెచ్చుకుంటారు లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గర ప్యాడ్స్ ఉంటాయి మొత్తం చదువు అంతా దాంతో మన దగ్గర ఎగ్జామ్లో ఎలా చేయరు కదా చేయరు కానీ వాళ్ళకి అప్పుడు ఆ టైంలో పెన్ పేపర్ ఇస్తారు వాళ్ళకి రాయడం కూడా చాలా కష్టం నెద్దుకని కొన్ని అంటే నేను వెళ్ళిన పిల్లలు కూడా యుఎస్లో మాకు కూడా మర్జినలైజ్డ్ స్టూడెంట్స్ వరకే పంపారు మేమేం పెద్ద అక్కడ కూడా యుఎస్లో కూడా రేంజ్ ఉంటుంది స్కూల్స్ అన్ని స్కూల్స్ పెద్దగా ఈక్వల్గా ఏముండవు అక్కడ కూడా వాళ్ళ సొసైటీని బట్టి సొసైటీ స్కూల్స్ ఉంటాయి ఓకే డెఫినెట్గా మీరు చదువుకున్నది అంతా కూడా మీరు ఏమైతే కోర్సులు చేస్తున్నారో యూ విల్ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ ఆన్ యువర్ స్టూడెంట్స్ అవునండి మామూలుగా మ్యాథ్స్ టీచర్ అంటే అందరు భయపడుతుంటారు అది కూడా హై స్కూల్ మ్యాథ్స్ టీచర్ అంటే మరీ భయపడతారు ఇంకా చెప్పాలంటే టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ టీచర్ అంటే చాలా చాలా భయపడతారు కానీ మీ స్టూడెంట్స్ తోటి మీ ఫొటోస్ చూసినప్పుడు అసలు వాళ్ళు ఒక ఫ్రెండ్ లాగా మిమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు వెరీ ఫ్రెండ్లీ టీచర్ నాట్ ఎ టిపికల్ మ్యాథ్స్ టీచర్ ఎట్ ఆల్ సో మ్యాథ్స్ మేడ్ ఈజీ ఎలా జరిగిందో చెప్పండి మాకు నిజంగా మ్యాథ్స్ అంటే పిల్లలు చాలా భయపడతారు నేను ఫస్ట్ చూసింది అదే నేను హై స్కూల్ టీచింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సిక్స్త్ పిల్లలు ఫిఫ్త్ వరకు తెలుగు మీడియం చదువుకొని వచ్చేవాళ్ళు ఫస్ట్ నేను తెలుగు మీడియమే చెప్పాను కానీ ప్రస్తుతం టూ ఇయర్స్ నుంచి నా స్కూల్ని నేను ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నాను మా హెచ్ఎం గారితో మాట్లాడి మా కొలీగ్స్ అందరితో మాట్లాడి ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని స్కూల్ మొత్తం నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం చేశాను గవర్నమెంట్ కూడా ప్రపోజ్ చేసింది కానీ టీచర్స్ కూడా రెడీగా ఉండాలి కదా ఎందుకంటే మేం టీచర్స్ అందరు కూడా తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే దాదాపు మొత్తం ఐ మీన్ టు సే కమ్యూనిటీ ఇతర సబ్జెక్ట్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే వాళ్ళకి కూడా ఛాలెంజే కాబట్టి వాళ్ళతో మాట్లాడి లేదు మనం కొంచెం ఎన్రోల్మెంట్ పెంచాలి ప్రైవేట్ స్కూల్కి పంపించకుండా పిల్లల్ని మన స్కూల్కి రప్పియాలి పిల్లలకి ఇంగ్లీష్ చెప్పడం మీరు కూడా నేర్చుకోండి అని మెల్లమెల్లిగా వన్ టూ ఇయర్స్ నుంచి మొత్తం మా స్కూల్ అంతా ఇంగ్లీష్ మీడియం అయిపోయింది సో ఆ సిక్స్త్ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళంతా ప్రై ప్రైమరీ వరకు తెలుగు మీడియమే చదువుకున్నారు కదా వాళ్ళకి అసలు నిజంగా టర్మినాలజీ రాకపోయేది మెల్లిమెల్లిగా వాళ్ళతో మెల్లిగా మాట్లాడడం అంటే స్ట్రైట్ అవే క్లాస్ రూమ్లో టెక్స్ట్ బుక్ ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా వాళ్ళకి రియల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అరే నువ్వు షాప్కి వెళ్తే నువ్వు చ ఏదైనా కొనాలంటే నువ్వు ఆ టెన్ రూపీస్ తీసుకెళ్తావు ఫిఫ్టీ రూపీస్ తీసుకెళ్తావు ఏదైనా వెజిటేబుల్స్ అయినా లైక్ వాట్ ఎవర్ యూ బ్రింగ్ నువ్వు ఎట్లా చేస్తావు సో అట్లా రియల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ టీచింగ్స్ ద్వారా మెల్లిగా వాళ్ళకి ఎగ్జాక్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ యాక్టివిటీస్ లేకుండా టెక్స్ట్ బుక్ అనేది నేను లేటర్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఫస్ట్ వాళ్ళకి యాక్టివిటీస్ చేయాలి నేను ఏదైతే అయితే నేర్చుకున్నానో ఆ చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్ చేయించాను సో యాక్టివిటీ తోటి కాన్సెప్ట్ని వాళ్ళకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఆ తర్వాత టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నది మీరు చెప్తారు యా ట్రూ సో ఇంకొకటి కూడా వాళ్ళకి టేబుల్స్ మెయిన్ ఇప్పుడు ఏమంటారు అంటే పిల్లలకి ఫస్ట్ ఫోర్ ఐడెంటిటీస్ రా ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ అండ్ డివిజన్ సో వాళ్ళకి అడిషన్ సబ్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్తో పాటు ఈ టేబుల్స్ పర్ఫెక్ట్ ఉన్నారనుకోండి దెన్ దే కెన్ డూ వండర్స్ సో అది కూడా ఎట్లాంటి రెడ్యూస్ చేశారంటే మొత్తం యాక్టివిటీ బేస్డే ఎవ్రీ డే అసలు నేను టెక్స్ట్ బుక్ ఏం మేడం ఇంకా టెక్స్ట్ బుక్ ఎప్పుడు ఓపెన్ చేద్దా అంటే నువ్వు ఫస్ట
అన్ని షేప్స్ తీసుకురావడము నోమోగ్రామ్ అనే యాక్టివిటీ ఉంటుంది అంటే మ్యాథ్స్లో చాలా ఉంటాయి లైక్ హౌ టు డూ అడిషన్ అండ్ సెప్రాక్షన్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ మైనస్ సెవెన్ అంటే వాళ్ళకి సడన్గా రాదు సో నోమోగ్రామ్ అనే ఒక బోర్డు మీద ఎలా చేయించాలి జస్ట్ ఒక థ్రెడ్ ఉంటుంది ఆ థ్రెడ్ వాళ్ళు ఇదేదో ఆట అనుకొని చేస్తారు అలాగే ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ పిల్లలకి ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఒక బ్లాక్స్ ఉన్న అసలు ఎందుకు అవుతుంది సో ఎవ్రీథింగ్ టచ్ అండ్ ఫీల్ మెథడ్లో లో కాస్ట్ మెటీరియల్ తీసుకురావడం ఫ్రెండ్స్ నుంచి హెల్ప్ తీసుకోవడం సో ఐ స్టార్టెడ్ మేకింగ్ మ్యాథ్స్ వెరీ ఈజీ టు దెమ్ ఇప్పుడు నా పిల్లలకి నన్ను చూస్తే మా మ్యాథ్స్ టీచర్ ఆ ఫుల్ జాలీగా ఉంటుంది మా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది అది వచ్చిందనుకో సబ్జెక్ట్ తొందర వచ్చేస్తుంది టీచర్కును ఒక స్టూడెంట్కి ఉండాల్సిన బాండ్ అది ఫ్రెండ్లీనెస్ అది మిస్ అవుతున్నాం అనిపిస్తుంది నాకు కరెక్ట్ సో మీరు ఒక మంచి మాట చెప్పారు టీచర్ అండ్ స్టూడెంట్కి ఉండాల్సిన బాండ్ అని అయితే నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా మీ స్టూడెంట్స్ చాలా లక్కీ టు గెట్ అ మ్యాథ్స్ టీచర్ లైక్ యూ విద్యతో పాటు మోరల్స్ కూడా బోధించాల్సిన అవసరం ఇప్పుడు పిల్లలకి చాలా ఉంది ఎందుకంటే కంటెంట్ ఇంటర్నెట్ చాలా అవైలబుల్ అయిపోయింది పిల్లలకి ఇంటర్నెట్లో రకరకాల కంటెంట్ దొరుకుతుంది మరి ఇంతవరకే నా పరిమితి దీన్ని బియాండ్ నేను వెళ్ళకూడదు అన్నది వాళ్ళు ఖచ్చితంగా స్కూల్లో నేర్చుకోవాల్సిన తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కదా ఎలా చేయాలంటారు దాన్ని సో దానికోసం అని ఏం చేశానంటే నేను ఎవ్రీ ఫోర్త్ నైట్ అంటే మా స్కూల్లో ఎక్కువ అమ్మాయిల స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అబ్బాయిలతో కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటాను ఒక 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 గ్రూప్ ఫామ్ చేసాం గర్ల్ గ్రూప్ లాగా సో వాళ్ళకి ఎవ్రీ ఫోర్త్ నైట్ అంటే ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి వాళ్ళతో కూర్చొని మాట్లాడుతుంటాను వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి లైక్ నా ఫ్రెండ్స్ని కూడా ఎవరైనా మోటివేషనల్ స్పీకర్స్ని ఇన్వైట్ చేస్తుంటా కొంతమంది ఎన్జిఓస్ని అలాగే మోటివేషనల్ స్పీకర్స్ ఇప్పుడు నా క్లాస్మేట్స్ కానీ లేకపోతే మంచి గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్స్ అలాంటి వాళ్ళు సో కొన్ని ఎన్జిఓస్ ఉన్నాయి లైక్ సొసైటీ కృషి ఫౌండేషన్ అని గౌడా ఫౌండేషన్ అని అలా చాలామంది నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైతే ఇలాంటివి ఉన్నాయో వాళ్ళందరినీ నా స్కూల్కి ఇన్వైట్ చేస్తూ ఉంటాను వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని అంటే వాళ్ళ కొలీగ్స్ని కానీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ నా అట్లా మోటివేషనల్ స్పీచెస్ ఇవ్వడం జరిగింది స్కూల్లో చాలామంది అమ్మాయిలు టెన్త్ వరకే చదివి తర్వాత ఇంకా హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్కి ఆపేస్తున్నారు సో ఇలాంటి పిల్లలకి ఇంకా ఎక్స్ట్రా యాక్టివిటీస్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఎందుకు ఆపేస్తున్నారు అసలు స్కూల్ వీళ్ళు ఎందుకు ప్రాబ్లంలో ఉన్నారు అసలు స్కూల్లో టాయిలెట్స్ ఉన్నాయా లేవా లైక్ అసలు మెయిన్ ఎక్కడ ఆగిపోతున్నారు సో అసలు ఆ కమ్యూనిటీకి వెళ్ళి వీళ్ళతో చాలా మాట్లాడడం వల్ల ఏం జరిగిందంటే అక్కడ ఎక్కువ పేరెంట్స్ అందరూ పనికి వెళ్తూ ఉంటారు సో వీళ్ళని కరెక్ట్గా పట్టించుకోవట్లేదు ఎక్కువ మాట్లాడితే వాళ్ళలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో బయటికి వస్తాయని తెలవడం వల్ల ఒక గర్ల్ గ్రూప్స్ చేసుకొని ఎవరైనా ప్రాబ్లం అందులో ఒక అమ్మాయిని పెట్టడము నాతో చెప్పలేకపోతే ఆ అమ్మాయితో చెప్తే ఆ అమ్మాయి వచ్చి నాకు చెప్పడం సో ఇలాంటివన్నీ చేసి ఒక వాళ్ళని కొంచెం మోటివేట్ చేసి స్కూల్ ఎందుకు ఆపేస్తున్నారు అసలు వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమా ఇంకేమైనా పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా సో అవన్నీ డిస్కషన్ నడుస్తూ ఉంటుంది సో అందులో నాకు ఒకటి మెయిన్ బాగా తట్టింది ఏంటంటే వీళ్ళందరికీ మెన్స్ట్రోల్ అవేర్నెస్ లేకుండే సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో నా స్కూల్ అలమ్ నైతో నేనైతే ఏదైతే వరంగల్ పబ్లిక్ స్కూల్లో చదువుకున్నానో ఆ ఫ్రెండ్స్ అందరితో కలిపి మేము అందరం ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసాం ఈ పిల్లలందరికీ కూడా ఎవ్రీ మంత్ శానిటరీ నాప్కిన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్రీగా సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి కంటిన్యూ చేస్తున్నాను ఈవెన్ పాండమిక్లో కూడా ఇచ్చాము ప్రస్తుతం కూడా జరుగుతుంది సో ఎవ్రీ మంత్ ఎయిటీ స్టూడెంట్స్కి మేము శానిటరీ నాప్కిన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఓకే అట్లనే వీళ్ళకి ఏమైనా చిన్న చిన్న అవసరాలు స్కూల్లో ఉంటాయి కదా వాళ్ళ ద్వారా ఇప్పుడు స్కూల్లో లైబ్రరీ ఏర్పాటు చేయడం ఒక కృషి ఫౌండేషన్ ద్వారా వాళ్ళకి లైబ్రరీ అరేంజ్ చేయడం సొసైటీ ఫౌ వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళకి సిట్టింగ్ చైర్స్ కానీ వాళ్ళు టెన్త్ క్లాస్ అప్పుడు అప్పట్లో ఫిజికల్గా స్కూల్స్ నడిచేది కదా అప్పుడు వాళ్ళకి మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ అట్లాంటి చిన్న చిన్న వాళ్ళకి కావాల్సిన మినిమమ్ ఎమ్యూనిటీస్ సప్లై చేయడానికి నేను ప్రయత్నం చేశాను ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు వరకు ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి టెన్ ల్యాక్స్ వర్త్ మా స్కూల్కి బెంచెస్ బ్యాగ్స్ వాట్ ఎవర్ యూస్ లైక్ స్టేషనరీ థింగ్స్ కానీ డ్రాయింగ్ కాంపిటీషన్స్ పెట్టడము ఆ పిల్లల్ని ఎక్కడికన్నా మా ఇంటికి ఎవ్రీ ఎవ్రీ ఇయర్ టెన్త్ స్టూడెంట్స్ నా ఇంటికి లంచ్కి రావాల్సింది ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ రాసే ముందు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అసలు ఊరి దాటి రావడం బయటికి అసలు ఉండదు సో ఇట్లా బయటకు వచ్చారు అనుకోండి దే కెన్ సీ ద వరల్డ్ లైక్ మై హౌస్ ఆ పక్కనే ఉండే ఏదైనా జూ పార్క్
వొకేషనల్ ట్రైనింగ్స్ ఇవ్వడము ఆ పిల్లలకి వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంపార్టెన్స్ చెప్పడం అంటే ఎడ్యు అకాడమిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఒకటే పనికిరాదు ఎందుకంటే మీరు చూసే ఉంటారు చాలామంది గర్ల్స్ డ్రాప్ అవుట్ ఆఫ్టర్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ డ్రాప్ సో అట్లీస్ట్ వాళ్ళు స్కూల్ లెవెల్లో ఏదో ఒకటి నేర్చుకున్నారు అనుకోండి టైలరింగ్ ఆర్ స్కిల్ యా స్కిల్ ఓరియెంటెడ్ నేర్చుకుంటే అట్లీస్ట్ వాళ్ళు ఇంట్లో నుంచి చిన్న చిన్న ఏమైనా చేయవచ్చు లైక్ ఆంటర్ప్రనర్ అవ్వచ్చు వాళ్ళు సో అలాంటివన్నీ వాళ్ళకి అలా క్రమంలో మాకు నిఫ్ట్లో ఒకసారి అవకాశం వచ్చింది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్ సో అక్కడ ట్రై అయితే మే ఆ టెన్త్ క్లాస్ గర్ల్స్కి చెప్పనీకి ఒక వాలంటీర్ ఉండాలి కదా ఆ వాలంటీర్ ట్రైనింగ్కి ఆ ఊర్లో ఉన్న గర్ల్స్ని ఎవరైనా పికప్ చేసుకొని వాళ్ళకు ఒక ఫైవ్ డేస్ అట్లా ఆల్మోస్ట్ మేము ఒక వన్ ఫిఫ్టీ గర్ల్స్కి మేము నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీలో ట్రైనింగ్ అప్పుడు నేను అకంపెనీ అయ్యాను వాళ్ళతో అప్పుడు వాళ్ళ ఆనందం చూడాలి మేడం మేము ఎంత దూరం వస్తాం అనుకోలేదు అసలు హైదరాబాద్ వరకు వచ్చి కూడా ట్రైనింగ్ సో ద మెయిన్ మోటో అప్పుడు ఏంటంటే ఆ గర్ల్స్కి ఒకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంపార్ట్ చేయడం కస్తూర్బా గాంధీ బాలిక విద్యాలయస్ ఆ టైంలోనే ఫ్రేమ్ అవుతున్నాయి సో ఐ వాజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అనమాట సో అవి ఎట్లా వాటి కోసం ఎక్కడ ఎక్కడ ఎట్లా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి సో మా టీమ్ అంతా ఉండేది ఆ టీంతో వెళ్ళడము ఆ గర్ల్స్ని వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయడము ఎందుకంటే అది రెసిడెన్షియల్ కదా ఆ పిల్లలు అదంతా ప్రాసెస్లో ఉన్నాం మేము ప్లస్ ఎర్లీ చైల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ అంగన్వాడీ లాగా అప్పుడు ఈసీఈ సెంటర్స్ నడిచాయి ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాజెక్ట్ నడిచిందో సర్వశిక్ష అభియాన్ రాజీవ్ విద్యా మిషన్ అప్పుడు ఎర్లీ చైల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్స్ ఉండేటివి ప్యారలీ టు అంగన్వాడీ స్కూల్స్ సో అప్పుడు ఆ ఈసీఈ సెంటర్స్ కూడా మనం మాస్టర్ ట్రైనర్గా కూడా నేను చేశాను అనమాట ఓకే సో ఈ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఆ స్థాయి నుంచి హై స్కూల్ స్థాయి వరకు కూడా మీరు పిల్లలకి టీచ్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళ సైకాలజీ వాళ్ళ నీడ్స్ ఏంటి వాళ్ళకి ఏం కావాలి ఎలా బోధిస్తే బాగుంటుంది అన్న దాని మీద మీకు పూర్తిగా అవగాహన ఉండే ఉంటుంది అయితే ఎన్సీఆర్టీ పద్ధతి ఒకటి సిబిఎస్ఈ పద్ధతి ఒకటి స్టేట్ సిలబస్ పద్ధతి ఒకటి ఈ పరీక్షలకి అయితే ఇది మంచిది ఈ పరీక్షలకి ఇది మంచిది అని చాలా పేరెంట్స్ తర్జన భర్జన అవుతూ ఉంటారు సో మీరు ఏమంటారు దాని గురించి ఖచ్చితంగా ఎంసెట్ క్రాక్ చేయాలి అంటే ఇలాగే చదవాలి అని ఒకళ్ళు అంటారు అవునప్పట్లో అందరికీ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉండేది మీరు అన్నట్టు కానీ అట్లా ఏం లేదు అది పిల్లల ఎబిలిటీస్ని బట్టి వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయ్యే దాన్ని బట్టి సిబిఎస్ఈ ఆర్ ఎస్ ఆర్ స్టేట్ సిలబస్ డజంట్ మ్యాటర్ అది ఒక పేరెంట్స్కి ఉండే ఫోబియా కానీ వాళ్ళు ఏ చూస్ చేసుకునే మెథడ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ దెమ్స్ ఆఫ్ వాళ్ళ లర్నింగ్ మెథడ్స్ వాళ్ళు చదివే బుక్స్ని బట్టి ఆధారపడుకొని సిలబస్తో సంబంధం అంటే మీరు అన్నట్టు స్టేట్ సిలబసా సిబిఎస్ఈ సిలబసా దానికి అసలు సంబంధం ఉండదు ఇట్ ఇస్ జస్ట్ ఎ మిస్ కాన్సెప్షన్ ఐ కెన్ సే ఓకే చాలా మంచి విషయం చెప్పారు మొత్తానికి అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు గర్ల్ చైల్డ్ ఆడపిల్లల ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు డ్రాప్ అవుట్స్ ఎక్కువ ఉంటారు అని చెప్పారు కదా సో కొంతమంది హై స్కూల్కే వెళ్ళరు హై స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే ఇంకో ప్రాంతానికి వెళ్లాల్సి వస్తుంది అని దానికి రకరకాల కారణాలు ఉండొచ్చు కొంతమంది టెన్త్ వరకు కష్టపడి చదువుకొని మెరిట్ స్టూడెంట్స్ కూడా డ్రాప్ అయిపోతూ ఉంటారు దీనికి అసలు రీజన్ ఏంటి అన్నది మీ ఉద్దేశంలో చెప్పండి మెయిన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మోటివేషన్ లేక సరైన గైడెన్స్ లేక ఆ పిల్లలతో రోజు ఒకరు మాట్లాడే వాళ్ళు లేక పేరెంట్స్ పొద్దున్న లేచి వెళ్ళిపోతారు టీచర్స్ ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ చెప్పే వెళ్ళిపోతారు కానీ వాళ్ళకి అసలు లైఫ్ ముందు ఎట్లుంటుంది చదువు ఒకటే కాదు కదా చదువుతో పాటు అంటారు కదా లైక్ యూ హ్యావ్ టు నో వాజ్ అవుట్ సైడ్ ద స్కూల్ చాలామంది ఈ కాలంలో పిల్లలు ఓన్లీ బుక్లోనే చదువు ఉంటుంది అనుకుంటారు నిజ జీవితంలో అసలు ఏం కష్టాలు ఏర్పడుతున్నాయి అసలు అసలు రియల్ లైఫ్కి టెక్స్ట్ బుక్ లైఫ్కి ఆ గ్యాప్ అనేది ఆ బ్రిడ్జ్ చేయడం చాలామంది మర్చిపోతున్నారు డ్రాప్ అవుట్ అయ్యడానికి కారణం ఏంటంటే బెయిన్ అందరికి తెలిసిందే ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ సెకండ్ వాళ్ళని సరైన ట్రాక్లో వాళ్ళని చెప్పకపోవడం టీచర్స్ తర్వాత వాళ్ళకి కెరీర్ కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వకపోవడం కెరీర్ని ఎట్లా చూస్ చేయాలి ప్లస్ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటో తెలుసుకోకుండా మనది ఏంటో వాళ్ళ మీద రుద్దడం ఆ పిల్లలు వాడే ఇంట్రెస్ట్ వాడికి ఆర్ట్ మీద ఇంట్రెస్టా వాడు ఇంజనీరింగ్ ఏమైనా ఇంజనీరింగ్ మెడిసిన్ ఒకటే కాదు కదా వాడు స్పోర్ట్స్ దిక్కు వెళ్ళదలుసుకున్నాడా ఆర్ట్ దిక్కు వెళ్ళదలుసుకున్నాడా వాడు ఏం చేయదలుసుకున్నాడు వాని ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారంగా వాడు ముందుకు వెళ్ళడం బెటర్ అని గ్రహించుకొని వాడిని ఇంకా మోటివేట్ చేస్తే ఆ అమ్మాయిని కానీ అబ్బాయిని కానీ డెఫినెట్లీ దే విల్ సక్సీడ్ ఇన్ లైఫ్ బట్ దట్ కౌన్సిలింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఆ
so just talk to them sit with them and know about them definitely they'll come out if you don't spend time with them they'll never come out that is only the thing i can say chaala mandi ammayilu konni aashalu pettukuntaru evo dreams untai okokka level lo nenu 10th class ayin tarvata bypc cheyali nunchi aa tarvata doctor avvali manchiga settle avvali palana udyogam cheyali anna tarvata pellilla ayina tarvata udyogallo join ayin tarvata aa graph padipothundi మ్యాక్సిమం చాలా మందికి పడిపోతుంది సో మీరు చాలా విజయవంతంగా ఆ గ్రాఫ్ ని స్టేబుల్ గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సో యాజ్ అ టీచర్ అండ్ యాజ్ అ విమెన్ ఒక ఉపాధ్యాయురాలిగా ఒక మహిళగా మీరు ఇతర మహిళలకి ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలకి ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటి ఎప్పుడు చదువుని ఆపకండి ఓకే ఇంకొకటి అందులో కూడా కొత్తగా ఏముంది యు ట్రై టు ఇన్నోవేట్ యు ట్రై టు ఎక్స్పీరియన్స్ you try to create your own world you try to find out what's the best in you nilo nikke em undi nilo shakti em undi nu em cheyagalu so dan dwara ni inner capabilities ni nu ento telusukoni challenges ostai family nunchi society nunchi community issues anni untai but still you fight for yourself because this life is yours so mm-hmm. at last nuve kada ee life uh, lead chesedi so ninnu nu happy gunchukokunda లైక్ ఒక బ్యారియర్స్ పెట్టుకొని లైక్ జెండర్ బ్యారియర్స్ పెట్టుకోవడము కమ్యూనిటీ ఇష్యూస్ పెట్టుకోవడము లేకపోతే ఉంది చాలా చోట్ల నువ్వు నేను చిన్న చూపు చూసేవాళ్ళు నేను ముందుకు పంపి వెళ్ళనియకుండా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు బట్ ఫైట్ అండ్ అచీవ్ వాట్ యూ వాంట్ దాట్ మేక్స్ యూ టు బిల్ బీ అ లైవ్ అండ్ యాక్టివ్ సో మీకోసం మీరు పోరాటం ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా చేయాలి అనే చెప్పి చేయాలి తప్పకుండా చేయాలి అంతేకాకుండా ఇంకో విషయం చెప్దాం అనుకుంటున్నాను అండ్ మీరు నాతో ఎక్కిపోయిస్తారని కూడా నేను అనుకుంటున్నా మనం చాలా మంది గురించి వింటూ ఉంటాం ప్రతి సక్సెస్ఫుల్ మ్యాన్ వెనకాల ఒక లేడీ ఉంటుంది అంటారు కానీ ఒక మహిళ సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే తన భర్త తన కుటుంబ ప్రోత్సాహం ఖచ్చితంగా ఉంటేనే సక్సెస్ అవుతారని నేను భావిస్తాను అవునండి మీరేమంటారు తప్పకుండా ఫస్ట్ తను తను కష్టపడి తనే ముందుకెళ్ళాలి సపోర్ట్ అనేది తనకు ముందు ఉన్న తన లోపట ఉన్న శక్తి మెయిన్ తన లోపట ఉన్న ఏమంటారు చెయ్యాలనే తపన అది ఉండాలి దాంతోపాటు తన ఫ్యామిలీతో మాట్లాడి తన ఏం చేయదలుచుకుందో వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి ఒక్కొక్కసారి కన్విన్స్ కూడా కారు కానీ ఇది నేను వెళ్ళేది ఏ ఏ పాత్లో వెళ్తున్నాను ఇది ఎట్లా బెనిఫిషియరీ సో సమాజానికి ఎటువైపు వెళ్తున్నాను ఎవరిని బావ చేస్తున్నారు తన కుటుంబాన్నే కాకుండా తనతో నివసించే వాళ్ళు అంటే తనతో బతికే వాళ్ళు కూడా బాగుపడతారు తను వెళ్ళేది మంచి వేలోనే ఒకరిని బాగుపరచడానికే వెళ్తుంది కానీ చాలామంది అడ్డంకులు తెస్తారు బట్ స్టిల్ షీ హ్యాస్ టు గో హెడ్ లైఫ్ హ్యాస్ టు బీ గో ఆన్ దట్స్ ఇట్ అంటే ఒక మహిళ విద్యావంతురాలు అయితే ఆ కుటుంబం విద్యావంతులు అవు అవుతారు అని అంటారు కదా ఒక మహిళ సక్సెస్ అవుతే ఖచ్చితంగా సమాజం సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది ట్రూ అని మిమ్మల్ని చూస్తే తప్పకుండా అనిపిస్తుంది నిహారిక గారు ఇది కాదు ఇది చేయలేను ఇక్కడితో నేను ఆపేస్తాను అనుకునే ఒక్క మహిళ అయినా తప్పకుండా మిమ్మల్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతారు మీ గురించి విని ఇన్స్పైర్ అవుతారు అని మీ సమయం చాలా విలువైంది మా కోసం కేటాయించి మాతో ఈ సరదా కబుర్లు చెప్పినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ సో మచ్ అండి